പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ മാനവരാശി അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ വരെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മാനവ സമൂഹത്തിന് കേട്ടുകേൾവി പോലുമില്ലാത്ത ഒരു മഹാമാരി ഇന്ന് ലോകത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന രോഗം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് ചൈനയിലെ വുഹാൻ പ്രവിശ്യയിലാണ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് താമസിയാതെ എല്ലാ ലോക രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇത് വ്യാപിക്കുകയും ഇന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ അധികം ആളുകളെ ഈ രോഗം ആക്രമിക്കുകയും ഉദ്ദേശം ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഇതിനോടകം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി രോഗം ബാധിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മുപ്പതിന് തൃശ്ശൂരിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയിലാണ് രോഗം ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രോഗം വ്യാപിക്കുകയും ഇന്ന് മറ്റെല്ലാ ലോക രാജ്യങ്ങളെയും പോലെ ഇന്ത്യയും ഈ രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപന ഭീഷണിയിലാണുള്ളത് ഈ രോഗത്തിന് നേരിട്ടുള്ള മരുന്നുകളൊന്നും തന്നെ ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല സാമൂഹ്യ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക എന്ന മുൻകരുതലാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇതിനെതിരെ അവലംബിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ലോക രാജ്യങ്ങളും ഇന്ന് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വാതിലുകൾ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ അവശ്യ സർവീസുകൾ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ കോളേജുകൾ സർവകലാശാലകൾ എല്ലാം അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം സർവകലാശാലകൾ അവയുടെ പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടും നാലും സെമസ്റ്റർ യു ജി പി ജി ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ തീരുമെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ബദൽ രീതി അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് എടുത്തു തീർക്കുക എന്ന തീരുമാനം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ വീഡിയോഗ്രാഫ് ചെയ്ത് കുട്ടികളിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത് ഇതനുസരിച്ച് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും എല്ലാ അധ്യാപകരും ബാക്കിയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ എടുക്കുകയും ആയവ വീഡിയോഗ്രാഫ് ചെയ്ത് കോളേജിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമുക്കറിയാം നിറഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ അധ്യാപകർ വന്ന് നേരിട്ടെടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സംതൃപ്തിയും ഫലപ്രാപ്തിയും കുറവായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്നിഗ്ധാവസ്ഥയിൽ സ്തബ്ധരായി നോക്കി നിൽക്കാൻ വിജ്ഞാന സമൂഹത്തിന് കഴിയില്ല ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയെയും മറികടക്കാനുള്ളൊരു പ്രതിവിധി അഭ്യസ്ത വിദ്യയുടെ കയ്യിൽ വിജ്ഞാന സമൂഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എക്കാലവും ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ ആ നിലയിലാണ് നമ്മൾ ഈ സംരംഭവുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നും ഇന്ന് തുടങ്ങി പത്ത് ദിവസം തുടർച്ചയായി ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യും വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം തന്നെ വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുകയും ആവശ്യമായ ആളുകൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെ നഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം എന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് എല്ലാവരും തന്നെ വീടുകളിൽ വളരെ സുരക്ഷിതത്വത്തോടുകൂടി സർക്കാരിൻ്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം വൈകാതെ കൊറോണ അടങ്ങും വൈകാതെ ഷട്ട് ഡൗൺ അവസാനിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമ്മുടെ ആഹ്ലാദകരമായ ദിവസങ്ങൾ ഒരു വിളിപ്പാടകലെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കേവർക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം കൂട്ടത്തിൽ ഇന്നലെയും അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളുമായി 
നമ്മളോട് വിവിധ അധികാരികൾ ഉണർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അധികം വരുന്ന സമയം അവനവനും സമൂഹത്തിനും ഗുണകരമായ രീതിയിൽ അത് വിനിയോഗിക്കണം ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ അക്കാദമികമായ വായനകൾക്കും പുറമെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതും കണ്ണിൽ പെടുന്നതുമായ എല്ലാ നല്ല പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും പത്രങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് വായിക്കണം പിന്നെയും ബാക്കി വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ കൃഷിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെറിയ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും അവസാനം അധികാരികൾ നമ്മളെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാനും മാസങ്ങളിലേക്കുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ മാത്രമേ രാജ്യത്ത് കരുതലായുള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൃഷിയിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ നിരവധി പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള പരിമിതികൾ നമുക്കുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിമിതി ഇതിൻ്റെ ധനസമാഹരണം തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മുടെ അധ്യാപക രക്ഷകർത്തൃ സമിതിയിലൂടെയാണ് അധ്യാപക രക്ഷകർത്തൃ സമിതിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സന്നിഹിതനാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിലെ മുഴുവൻ അധ്യാപകരും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം വെച്ചപ്പോൾ വളരെ ആവേശകരമായ പ്രതികരണമാണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് അതെല്ലാം സാർത്ഥകമാകണമെങ്കിൽ ഈ സംരംഭത്തെ ഏറ്റവും ഗൗരവപൂർവ്വം വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ വിനിയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് സംഭവിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളൂ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ യൂട്യൂബ് നിങ്ങൾ നന്നായി വിനിയോഗിക്കുകയും ക്ലാസ്സുകൾ പരിപൂർണമായി കേൾക്കുകയും ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് സംരംഭത്തെ നിങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പരമ്പര തുടക്കം കുറിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു സ്നേഹനിധികളായ മലപ്പുറം കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ലോകമെമ്പാടും കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന അസുഖം എല്ലാ വമ്പൻ രാജ്യങ്ങളെയും പിടിച്ചു കുലുക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭാരതത്തെയും അതും തെല്ലുമല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിനെ തുടർന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അടച്ചിട്ട ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തും ഒരു മാസത്തിലധികമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം വസതികളിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് ഇന്ന് സ്കൂളുകളില്ല ആരാധനാലയങ്ങളില്ല മറ്റൊന്നും തന്നെ ഇന്ന് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ മറ്റു ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന ആ മഹാമാരിയെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ഏറെ സഹായിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു ജനസമൂഹം ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ അവസരത്തിൽ കോളേജുകളെല്ലാം അടച്ചിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കേണ്ട ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ സെമിസ്റ്റർ അവസാനത്തിലാണ് കോളേജുകൾ അടക്കാൻ കാരണമായത് ഒരുപാട് പോഷനുകൾ എടുത്ത് തീർക്കാനുണ്ട് എന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും അറിയാം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പരീക്ഷ നടത്തും എന്നും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ എടുത്ത് തീർക്കാനുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ കോളേജിൽ വരുത്താതെ തന്നെ സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് അവർക്ക് പാഠഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിക്കൊണ്ടാണ് മലപ്പുറം ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലെ പി ടി എയുമായി സഹകരിച്ച് അതിലേറെ അധ്യാപകർ അധ്യാപകരുടെ സഹകരണം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിന് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി എടുക്കുകയും ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ വെറുതെ പുറത്തിറങ്ങി നടന്ന് മറ്റുള്ള രോഗത്തെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാതെ നമ്മളിലുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിലുള്ള കർത്തവ്യം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അധ്യാപകരുടെ കർത്തവ്യം അതിന് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രക്ഷകർത്ത സമിതിയുടെ കർത്തവ്യം ആ കർത്തവ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ 
വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ നിരന്തരം കാണുകയും പഠിക്കാനുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഏതൊരു സംശയങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ അധ്യാപകരുമായി ഫോണിലോ വാട്സപ്പിലോ നിങ്ങൾക്ക് അധ്യാപകരോട് അതിലുള്ള സംശയങ്ങൾ തീർക്കുവാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാവുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നേ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത്തരം വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ട് നിങ്ങളുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർത്ത് പരീക്ഷ എഴുതി നല്ലൊരു വിജയം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചു കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പഠനം മുടങ്ങരുത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മലപ്പുറം ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ദാമോദര സാറെയും മറ്റ് എല്ലാ അധ്യാപകരെയും മുക്തകണ്ഠം പി ടി എ കമ്മിറ്റി പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തുടർ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ പി ടി എയും ഒരു പങ്കാളിയാവുന്നു എന്ന് സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു